ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் இன்ஸ்டியூட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் எம்பிஸ் ஓகேங்களா ஸோ எம்பியை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்ட் என்ன சேஃப் கார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஷினோட கண்டெக்ஸ்ட் எதனால் இந்த டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஏன்னா டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் எம்பிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டாட்டிக் டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ அது இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நியூஸில் இருக்குது எதனால் அப்படின்னா ரீசெண்டாக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி என்ன பண்ணியிருக்காங்க டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் என்ன ஆகுதுனா இந்த டாபிக் வந்து நியூஸில் இருக்குது அதை எதனால் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணாங்க அந்த பேக்ரவுண்ட்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது எதை யூஸ் பண்ணி டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ பாலிட்டியை பொறுத்தவரை ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க ப்ரிலிம்ஸ்லேயோ மெயின்ஸ்லேயோ ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா கரண்டில் ஒரு டாபிக் இருக்கும் அந்த கரண்ட் டாப்பிக்கை ஸ்டாட்டிக்கில் ஸ்டாட்டிக்கில் நம்ம புக்கில் இருக்கிறதோட லிங்க் பண்ணி தான் கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் எல்லா வரப்போகிற எல்லா எக்ஸாமுக்கும் சரி ப்ரிலிம்ஸாக இருந்தாலும் சரி மெயின்ஸ் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி இந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஸோ எப்படிலாம் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் கான்ஸ்டியூஷனில் எம்பிஸை எம்எல்ஏஸை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு சில ப்ரொவிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ப்ரொவிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கிள் ஒன் நாட் டூ ஸோ ஆர்டிக்கிள் ஒன் நாட் டூவில் எம்பி எம்பிஐ டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கான ப்ரொவிஷன் என்னென்ன அப்படிங்கிறது ஆர்டிக்கல் ஒன் நாட் டூவில் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் ஒன் நைன்டி ஒன் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் எம்எல்ஏ ஸோ எம்எல்ஏவை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறத இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கலை யூஸ் பண்ணி தான் எல்லா டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்ஸுமே பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இந்த ஆர்டிக்கல்ஸில் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைட் தட் சர்டன் கிரவுண்ட்ஸ் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணலாம் பண்ணாங்க அப்படின்னா எம்ப எம்எல்ஏஸ் எம்பிஸை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில கேட்டகரிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டன் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஸோ ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை எம்எல்ஏவா எம்பியாக இருந்துட்டு அவங்க கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து வேறு ரவுனி வர்ற மாதிரி வேறு எந்த விஷயங்களும் பண்ணக்கூடாது ஏதோ ஒரு கமிட்டிக்கு வந்து ஹெட்டாக இருக்காது கவர்மெண்ட்டோட ஏதோ ஒரு போர்டுக்கு வந்து சேர்மனாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது ஒன்லி எம்எல்ஏ எம்பியாக இருக்காங்கன்னா அவங்க எம்எல்ஏ எம்பியாக தான் இருக்குன்னு தவிர ஒரு சில எக்ஸ் அஃபிஷியோ போஸ்ட் இப்போது வைஸ் ப்ரெசிடெண்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க சில எக்ஸ் அஃபிஷியோ போஸ்ட்டில் வந்து இருக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போது பிஎம் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் வந்து சில எக்ஸ் அஃபிஷியோ போஸ்ட்டில் வந்து இருக்கலாம் பட் அது இல்லாமல் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டில் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது என்ன இப்போ எம்எல்ஏ எம்பியாக இருக்காங்க இருந்துட்டு கவர்மெண்ட்டில் வேறு ஏதோ ஒரு போஸ்டிங்கில் ஸோ கவர்மெண்ட்டோடைய ஏதோ ஒரு பிஎஸ்சிக்கு டேரக்டராக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வேறு ஏதோ கவர்மெண்ட்டோட போஸ்டிங்கில் அவங்க இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி என்ன ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வந்து இருக்கக்கூடாது அதுக்கடுத்து அன்சால்வ்டு மைண்ட் ஸோ அன்சால்வ் மைண்ட் அப்படின்னா ப்ராப்பரான மென்டல் ஹெல்த் சரியான மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள என்ன பண்ணிடலாம் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா பீயிங் அன்டிஸ்சார்ஜ் இன்சால்வன்ட் ஸோ அன்டிஸ்சார்ஜ் இன்சால்வன்ட் அப்படின்னா அவங்களுடைய வேலைகள் இப்போ ஒவ்வொரு எம்எல்ஏஸ்க்கும் எம்பிஸ்க்கும் ஒரு ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும்ல அதை அவங்க சரியாக நிறைவேற்ற முடியலை அப்படிங்கிறது தான் அன்டிஸ்சார்ஜ் இன்சால்வன்ட் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க அந்த அந்த இதுக்கு வந்து தகுதி இல்லாத ஆள் அவங்களுக்கு கொடுத்த வேலையை ஒழுங்காக செய்ய முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி நிறுவனம் ஆகிட்டால் என்ன பண்ணலாம் அவங்கள இந்த இதிலிருந்து எடுத்துடலாம் ஸோ இது எல்லாமே கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லியிருக்க வழிமுறைகள் ஓகேங்களா ஸோ ஆர்டிகல் ஒன் நாட் டூலேயும் ஒன் நைன்டி ஒன்லேயும் இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த கேட்டகிரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சிட்டிசன் ஸோ எம்எல்ஏ சாரதுக்கு எம்பி ஆகிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு கிரைடீரியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இந்தியாவுடைய சிட்டிசனாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எம்எல்ஏ ஆனதுக்கப்புறமோ எம்பி ஆனதுக்கப்புறமோ அந்த நபர் என்ன பண்ணுறாரு இந்தியாவுடைய சிட்டிசன்ஷிப்பை விட்டுட்டு வேறு கண்ட்ரி யூஎஸ்ஓ யூகேஓ வேறு ஏதோ கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கினார் அப்படின்னா அவருடைய எம்பி பதவி எம்எல்ஏ பதவி வந்து பறிப்போயிடும்
அந்த சட்டத்தில் வேறு எந்தெந்த வகையிலலாம் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் வேறு என்னென்னலாம் விஷயங்கள்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களோட டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ரொவிஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த ஆர்டிகல் ஒன் நாட் டூவில் இருக்க இந்த ப்ரொவிஷன் பார்லிமெண்ட்லாம் மேக் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ப்ரொவிஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பார்லிமெண்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு விஷயம் வந்து கொண்டு வர்றாங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு விஷயம் கொண்டு வந்து இந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனில் ஆட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்றில் ஒன்று கொண்டு வர்றாங்க அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா ஆர்பிஏ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஒன்று கொண்டு வர்றாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா பத்தாவது அட்டவணை டென்த்து ஷெடியூலில் இந்த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வர்றாங்க ஸோ இந்த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாலாம் சில கிரைட்டீரியா சொல்கிறாங்க இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணாங்க ஒரு கட்சியிலேருந்து இன்னொரு கட்சிக்கு போகிறது எந்த கட்சியில் அவங்க வந்து டிக்கெட் வாங்கினாங்களோ அந்த கட்சிக்கு அகேன்ஸ்டாக செயல்படுறது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணாங்க கட்சி தாவல் விஷயமாக பண்ணாங்க அப்படின்னா அது வந்து இந்த கேட்டகிரியில் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாலில் டென்த்து ஷெடியூலில் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ஸோ அது இல்லாமல் இன்னும் சில ப்ரொசீஜர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரைம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இன்னும் சில அஃபன்ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு அந்த எம்எல்ஏஸ் எம்பிஸை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்பிள் ஆக்ட் இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாவை பற்றி நம்ம இன்னொரு கிளாஸில் வந்து பார்ப்போம் இப்போது இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்பிள் ஆக்டில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்பிள் ஆக்டில் ஒரு எம்பியை எம்எல்ஏ டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் விஷயங்கள் அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்கள டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்பிள் ஆக்டில் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்க விஷயம் இந்த செக்ஷன் எயிட் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இந்த செக்ஷன் எயிட்டில் தான் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த செக்ஷன் எயிட்டில் வர விஷயங்கள் எல்லாமே கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் ஸோ கிரிமினலேஷன் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பாலிடிக்ஸில் அதிகமான கிரிமினல்ஸ் வர்றாங்கள்ல அவங்கள கட்டுப்படுத்துறதுக்காக கொண்டு தான் செக்ஷன் எயிட் அப்படிங்கிறது இந்த செக்ஷன் எயிட்டில் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதில் இந்த செக்ஷன் எயிட் கிளாஸ் ஒன் ஏ இந்த செக்ஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டன் அஃபன்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த அஃபன்சஸ்லாம் எம்எல்ஏஸ் எம்பிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் முக்கியமானது என்னென்னா ப்ரொமோட்டிங் எனிமிட்டி பிட்வீன் டூ குரூப் ஸோ ரெண்டு குரூப்ஸ் கிடையில சண்டை முட்டி விடுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிந்து முஸ்லீம்ஸ் கேட்டில் கம்யூனல் வயலன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஹிந்துஸ்லே ரெண்டு கேஸ்ட் கேட்டில் கேஸ்ட் வயலன்ஸ் ஏற்படுத்துறது இந்த மாதிரி எனிமிட்டி ஏற்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களே வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் அதே மாதிரி பிரேபரி லஞ்சம் வாங்கிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அண்டர் அண்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆர் பெர்சனேஷன் அட் அண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் எலெக்ஷனில் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிரைம்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்பிள் ஆக்டை யூஸ் பண்ணி அந் அவங்கள எம்பி பதவியிலேருந்து எம்எல்ஏ பதவியிலேருந்து தூக்கிடலாம் அதுக்கடுத்து இன்னும் சொல்ல அஃபன்சஸ் இந்த ஹார்டிங் ஹார்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதுக்கல் இப்போ ஒரு ஒரு பொருள் வந்து நிறையா தட்டுப்ப அந்த பொருளுக்கு த தட்டுப்பாடு இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பொருளை சில பேர் வந்து பதுக்கி வச்சு அது விலை ஏறணுன்னா விற்பாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது ஹார்டிங் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் அடல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஃபுட்டில் வந்து கலப்படங்கள் பண்ணுறது அப்புறம் டவு டவுரி ப்ராய்பிஷன் ஆக்ட் ஸோ இந்த மாதிரியான சட்டத்தில் எல்லாமே அவங்க ஒரு ஆறு மாதம் தண்டனை வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள என்ன பண்ணலாம் எம்எல்ஏஸ் எம்பி பதவியிலேருந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கடுத்த ப்ரொவிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டென்ஸ் ஃபார் சென்டென்ஸ் டூ இம்ப்ரீசன்மெண்ட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஸோ ரெண்டு வருஷம் தண்டனை வாங்குகிற மாதிரி டூ இயர்ஸ் ஸோ இந்த ஆறு மாதம் வந்து இந்த கேட்டகரிக்குள்ள இந்த அடல் ட்ரிங்க் பண்ணியோ இல்லை பதுக்கல் பண்ணியோ டவுரி ப்ராய்பிஷனோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணி ரெண்டு வருஷம் சாரி ஆறு மாதம் தண்டனை வாங்குறது இது வந்து வேறு ஏதாச்சும் ஒரு இந்த செக்ஷன் த்ரீ ஏல எயிட் த்ரீ ஏல சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு ஏதாச்சும் ஒரு தண்டனை தப்பு செஞ்சு அந்த தப்புக்காக ரெண்டு வருஷம் தண்டனை வாங்குறாங்க ஸோ அப்போ ரெண்டு வருஷம் தண்டனை வாங்குகிறாப்புல எந்த தப்பு செஞ்சாலும் அவங்களை என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இதுலேருந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரொவிஷன் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா
ஓகேங்களா கவர்மெண்ட்டோட ஒரு ப்ராஜெக்டில் அவர் கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறார் அப்படின்னா அவர் வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அப்போ எம்எல்ஏ எம்பி என்ன பண்ணக்கூடாது கவர்மெண்ட்டோடைய கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து எடுக்கக்கூடாது அவரோ இல்லை அவர் குடும்பத்தை சார்ந்தவங்களோ எடுக்கக்கூடாது ஸோ அப்படி எடுத்தார் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அவரை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து ஹோல்ட் எனி ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம்ல அதே தான் மறுபடியும் இந்த செக்ஷன் டென்னில் சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டோடைய கம்பெனிஸில் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டராக இருக்காது இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஒன்லி அவர் எம்பி எம்பினா எம்பிக்கு மட்டும் தான் சம்பளம் வாங்கணுமே தவிர அந்த எம்பி சம்பளத்தை தவிர கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வேறு எந்த சம்பளமும் வாங்கக்கூடாது அந்த மாதிரி வாங்கினார் அப்படின்னா அதுதான் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இந்த ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட்டு இது சம்மந்தமாக நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேசஸும் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து ஃபெயில் டு லார்ஜ் அண்ட் அக்கௌண்ட் of their electoral expenses. So, இப்போ ஒவ்வொரு எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் அந்த கேண்டிடேட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் அந்த கேண்டிடேட்டு எலெக்ஷன் கமிஷன் கிட்ட அந்த எலெக்ஷனுக்கு அவர் எவ்வளோ செலவு அழிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத வந்து காட்டணும் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எலெக்ஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் லேக்கு இல்லை வேறு எலெக்ஷன் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி லேக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிமிட் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு கேண்டிடேட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் செட் பண்ணியிருக்க அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே தான் அமௌண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை சரி பார்க்குறதுக்காக அந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு முடிகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய கணக்கை எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற கணக்கை வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனில் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி சப்மிட் பண்ண தவறிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த எம்பி எம்எல்ஏ என்ன பண்ணிக்கலான்னா நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா இதெல்லாமே முக்கியமான ப்ரொவிஷன் இது இல்லாமல் இந்த செக்ஷன் லெவன் ஏ இந்த செக்ஷன் லெவன் ஏல மறுபடியும் கரப்ட் ப்ராக்டிஸ் ப்ரைபரி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களே வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒரு எம்பி எம்எல்ஏவோ எம்பியோ டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா மொத்தம் ஒரு மூணு வகையில் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன் கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லியிருக்க சில விஷயங்கள் மூலிமா டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்பிள் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் இதில் சொல்லியிருக்கிறது மூலிமா டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் அப்படியும் இல்லைனா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா டென்த் ஷெடியூலில் சொல்லியிருக்க ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா இந்த மூணு விஷயங்கள் மூலிமா தான் என்ன பண்ணலான்னா எம்எல்ஏஸையோ எம்பியோ நம்ம வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு விஷயத்துலேயும் இந்த முதல்ல சொன்ன ரெண்டு விஷயத்துலேயும் வந்து யாருக்கு அதிக பவர் இருக்குன்னா பிரசிடெண்ட்டுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் முடிவெடுக்கிறதுக்கு வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்குது பிரசிடெண்ட் என்ன பண்ணுவார்னா எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு கிட்ட கேட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறமா முடிவெடுப்பார் ஆனால் இந்த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லால முடிவெடுக்கிறதுக்கு யாருக்கு தான் அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசிடிங் ஆஃபீஸர் ஸோ ப்ரெசிடிங் ஆஃபீஸர் அப்படின்னா யார் லோக்சபாவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லோக்சபாவுடைய ஸ்பீக்கர் ராஜ்யசபாவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ராஜ்யசபாவுடைய சேர்மேன் ஓகேங்களா ஸோ இவங்களுக்கு தான் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்லாம் மூலிமா ஒரு தவிர டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது ஸோ இப்போ இதெல்லாமே முக்கியமான ப்ரொவிஷன் இதில் எதுலேருந்து வேணாலும் கொஷின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஆர்டிக்கல் அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது இல்லாமல் இந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் சம்மந்தமாக சில முக்கியமான ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் என்னென்னா லில்லி தாமஸ் கேஸ் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் ஸோ அந்த லில்லி தாமஸ் கேஸுக்கு முன்னாடி வர எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ ஒரு எம்பியை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஒரு எம்பியை டிஸ்குவாலிஃபை ஒரு எம்பிக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் தண்டனை கொடுக்குற மாதிரி ஏதோ ஒரு தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க தப்பு செய் தப்பு செஞ்சு அவர் வந்து தண்டனை வாங்கிட்டார் அப்படின்னா அவரை இம்மீடியட்டாக என்ன பண்ண முடியாது டிஸ்குவாலிஃபை பண்ண முடியாது ஓகேங்களா என்ன கண்டிஷனில் ஒரு எம்பி இருக்கார் அந்த எம்பி ரெண்டு வருஷம் பனிஷ்மெண்ட் வாங்குற மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாரு தப்பு பண்ணி கோர்ட் வந்து தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க அந்த தீர்ப்பு கொடுத்தோடனே அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த தீர்ப்பு வந்ததுலேருந்து மூணு மாதத்துக்குள்ளே த்ரீ மந்த்ஸுக்குள்ளே அவர் அப்பீலுக்கு போகிறாரு ஓகேங்களா ஸோ அப்பீலுக்கு போயிட்டார் அப்படின்னா அவரை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ண முடியாது இந்த கண்டிஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு முன்னாடி இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி வரை அப்படி தான் இருந்துச்சு
அப்பீல் போனால் போயிட்டே இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சப்பார்டினேட் கோர்ட்டு அதுக்கப்புறமா ஹை கோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த மாதிரி இந்த இது போகிறதுக்கு ஒரு ஏ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து வருஷம் ஆயிரும் ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுவார் அவர் வந்து அந்த பதவி காலம் முடிஞ்சிடும் ஸோ இதனால் இந்தியாவில் கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ்னால் என்ன கிரிமினல்ஸ் வந்து பாலிடிக்ஸில் அதிகமாக வர்றது தான் கிரிமினல் கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் ஸோ இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த ப்ரொவிஷனை ஸ்டக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ லில்லி தாமஸ் கேஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியமான கேஸ் ப்ரிலிம்ஸில் கேட்குறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு எம்பிஏ டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அவரை அந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் கேன் பி ரிவர்ஸ்ட் அந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் என்ன பண்ணிடலாம் ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ராகுல் காந்திக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு வருஷம் டிஃபமேஷன் தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அவருடைய பதவி பறி போயிடுச்சா இப்போது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இஃப் அ ஹை கோர்ட் கிராண்ட் அ ஸ்டே ஆன் த கன்விக்ஷன் ஸோ அப்போ இந்த ராகுல் காந்தி மேலே போட்டு அந்த டிஃபமேஷன் கேஸ்க்கு வந்து ஹை கோர்ட்டு ஸ்டே கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸ்டே கொடுத்துறாங்க அப்படின்னா திரும்ப என்ன பண்ணிடலாம் அந்த இப்போ ராகுல் காந்தி இது டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணியிருக்காங்கல்ல அவருக்கு திரும்ப பதவி வந்து கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லோக் பஹாரி கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் லோக் பஹாரி வசின் ஆஃப் இண்டியா கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் கிளாரிஃபைட் தட் த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் வில் நாட் ஆப்ரேட் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ஸ்டே ஆஃப் கன்விக்ஷன் பை த அப்பல் அண்ட் கோர்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ லோயர் கோர்ட்டில் வந்து ஒரு தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அப்பீல் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஹை கோர்ட்டில் போயிட்டு அந்த தண்டனைக்கு வந்து ஸ்டே வாங்கிட்டார் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ண முடியாது டிஸ்குவாலிஃபை பண்ண முடியாது அவரை திரும்ப அவருக்கு வந்து பதவி கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேஸ் இந்த லோக் பஹாரி கேஸ் அதுக்கப்புறமா லில்லி தாமஸ் கேஸ் இது ரெண்டு கேஸுமே ரொம்ப முக்கியம் சப்போஸ் மெயின்ஸில் உங்களுக்கு இந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் சம்மந்தமாக கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கேஸ்லாம் கோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆன்சர் அதுக்கு வந்து வேல்யூ அடிஷன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதிகமான மார்க் ஹாஃப் மார்க்கோ ஒன் மார்க்கோ வந்து அதிகமாக ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் எம்எல்ஏஸ் அண்ட் எம்பிஸ் ஓகேங்களா இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலில் மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ரோக்ராம் அதுக்கப்புறமா டெய்லி குவிசஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதெல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலன்னா கீழே டெலகிராம் குரூப்போடைய லிங்க்கு கொடுக்குறேன் அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி நம்மளோட இனிஷியேட்டிவ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்